Hallo aus den spanischen Pyrenäen. Wir sind gestern ziemlich spontan fast 400 Kilometer Richtung Nordosten gefahren und haben uns dabei noch weiter von der spanischen Küste abgewendet. Warum, das erzählen wir euch nach dem Intro. Nachdem wir in der letzten Woche das Inland zwischen Valencia und Madrid erkundet und die wunderschöne Natur dieser extrem dünn besiedelten Region genossen haben, haben wir uns im Anschluss kurz entschlossen auf den Weg in die spanischen Berge gemacht. Im heutigen Video nehmen wir euch also mit in die Pyrenäen. Wir wandern zu spektakulären Wasserfällen, besuchen eine sehenswerte Altstadt, übernachten mal wieder auf einem Campingplatz, fahren durch malerische Berglandschaften und vieles mehr. Los geht's! Und damit nochmal Hallo aus der Kleingemeinde Torla Ordesa, hier ganz im Nordosten Spaniens. Hier haben wir gerade auf einem kleinen süßen Campingplatz eingecheckt und den werden wir uns sicherlich gleich gemeinsam auch noch anschauen. Aber vorher ein paar Worte dazu, warum wir jetzt überhaupt hier und eben nicht mehr in der Nähe von Valencia sind. Die, die Kurzfassung ist, wir haben in den letzten Tagen überlegt, was wir in den uns noch verbleibenden drei, vier Wochen hier in Spanien überhaupt noch machen wollen, bevor es dann für uns relativ fix zurück nach Deutschland geht, um das neue Abenteuer Van-Ausbau in Angriff zu nehmen. Und der Gedanke daran, der Mittelmeerküste zu folgen und uns all die bekannten Touristendestinationen, Hochburgen wie Peniscola, Tarragona, Barcelona und Co. anzuschauen hat, ehrlicherweise nicht mehr allzu viel Vorfreude bei uns ausgelöst. Der Gedanke an Natur, an wenig Zivilisation, an Berge hat, ja, hat uns sehr viel mehr gereizt. Und deswegen haben wir tatsächlich gestern ganz spontan entschieden, einfach die 400 Kilometer hierher zu fahren und uns jetzt in den nächsten zwei Tagen, äh, zwei Wochen, die Pyrenäen ein bisschen anzuschauen. Denn hier gibt es auch sehr, sehr viel zu erkunden. Danach wollen wir auch noch mal zurück an die Küste fahren, um ja zum Abschluss unserer Spanien-Tour dann doch noch mal ein bisschen Sonne zu tanken, hoffentlich, aber jetzt eben erstmal Berge. Und äh, bevor ich jetzt äh, weiter schnacke und wir uns dann gleich den Campingplatz anschauen, zeigen wir euch erst noch mal ein paar Aufnahmen von einem Wasserfall, zu dem wir heute Morgen schon gelaufen sind. Ich habe noch nie so eine fette Kröte gesehen. Wir haben heute leider ein kleines bisschen Pech mit dem Wetter noch. Morgen soll die Sonne scheinen, aber der Ausflug war trotzdem ganz cool, vor allem weil der Wasserfall nur halt 500 Meter von der Straße entfernt ist. Und äh, Ziegen kann man sich ja auch noch angucken. <lacht> Und 
Und jetzt schauen wir uns kurz den Campingplatz an. Der Camping Rio Ara in Torla Ordesa liegt mitten im Nationalpark Ordesa y Monte Perdido mit seinen bis zu 3000 Meter hohen Bergen. Es ist tatsächlich der dritte Campingplatz, den wir an diesem Tag angefahren haben. Die beiden anderen hatten Anfang Mai noch geschlossen. Die Saison geht hier in den Bergen wohl erst im Juli so richtig los. Wir sind aber sehr glücklich, hier gelandet zu sein, denn allein schon die Aussicht war phänomenal. Die einzelnen Parzellen, die nicht voneinander abgetrennt sind, befinden sich verteilt auf einem langgezogenen Rasenstück. Im Sommer steht man hier vermutlich recht nah beieinander. Jetzt, Anfang Mai, war der Platz aber nur zu geschätzten 10% belegt. Daher war auch nur eins der beiden Sanitärhäuser geöffnet. Auch der Supermarkt und die Bar schienen geschlossen. Die Einrichtungen, die geöffnet hatten, wirkten aber recht modern und definitiv sauber. Man kommt aber wohl sowieso eher weniger für luxuriöse und ausschweifende Einrichtungen hierher, sondern vielmehr für die atemberaubende Natur. Und in der ist dieser kleine Campingplatz in jedem Fall herrlich gelegen. Pro Nacht, ohne Strom und ohne irgendwelche Rabatte haben wir 19,90 Euro gezahlt. Wir fühlen uns hier in jedem Fall schon jetzt sehr, sehr wohl, sowohl auf diesem kleinen süßen Campingplatz als auch in den Pyrenäen. Ähm, jetzt machen wir hier aber Schluss und sehen uns morgen wieder, denn da werden wir eine sehr, sehr schöne Wanderung in Angriff nehmen. Eine der vermeintlich schönsten Wanderungen in den ganzen Pyrenäen. Wir sind sehr gespannt. Bis morgen. Guten Morgen. Wir haben 10 Uhr. Es sind nur 7 Grad, aber so langsam schafft die Sonne auch hinter den hohen Gipfeln herzukommen. Es dürfte dann also warm werden. Es sollen 20 Grad werden heute noch. Und äh, sowieso sollte uns jetzt warm werden, denn jetzt haben wir ein paar Kilometer vor uns. Wie viele wissen wir noch nicht, weil es davon ja. abhängt, ja, wie weit wir es einfach schaffen. Aber äh, wir legen los und äh, melden uns gleich. Mhm. So, wir wandern heute die Ruta Cola de Caballo oder Caballo wird es geschrieben. Übersetzt heißt das die Route zum Pferdeschwanz oder Pferdeschweif. Das ist der namensgebende Wasserfall ganz am Ende dieser langgezogenen Schlucht. Wenn man bis dahin läuft und dann wieder zurück, ist die Strecke insgesamt ja, ungefähr 18 Kilometer lang. Also äh, eine ordentlich lange Strecke. Ja. Man muss aber nicht so weit laufen, denn entlang der Strecke gibt es hier auch noch vier, fünf andere große Wasserfälle, die sehr schön sein sollen, wo man dann eben jeweils entscheiden kann, dass man da schon umdreht. Wir hoffen aber, dass wir es ganz bis zum Ende schaffen, ähm, denn der Weg hier, der ist zwar sehr, sehr schön, aber der läuft eben die ganze Zeit äh, durch den Wald und am Ende soll es sich nochmal öffnen in so einen Talkessel rein. Ähm, deswegen hoffen wir, dass wir es bis dahin schaffen, aber ja. wir gucken mal.
Hätte ich gewusst, dass man hier mit dem Auto hochfahren kann, dann hätten wir unser Ducado genommen. Wir haben jetzt gut die Hälfte des Hinwegs geschafft und bisher geht es ganz schön viel hoch, also aufwärts. Es ist sehr anstrengend, vor ja. allem. Du hast auch deine Erkältung noch in den der, Knochen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Vor allem mit der Erkältung noch in den Knochen ist es echt ganz schön anstrengend, aber es ist auch ein sehr schöner Weg. Und vor allem die Wasserfälle, die wir bisher gesehen haben, waren richtig cool. Und, schaffst du noch ein bisschen? Ja, jetzt bin ich ja gut gestärkt hier nach der kleinen Pause. Dann schaffe ich noch ein Stück. Es ist so, so schön hier. Also wer, wer Wasserfällen ein bisschen was abgewinnen kann, ist äh, hier im absoluten Paradies. Der wäre oben? Äh, ja, sieht so aus. Ja. 1700 Meter noch? Nice. Ultra schön. Ja. I love it. Ja. Bleibst du jetzt hier? Mal gucken. Ist hier der Ort, wo wir uns trennen? Vielleicht. Sehr schön hier. <lacht> Ich bin so froh, dass wir bis hier hoch in diesen Teilkessel gelaufen sind. Ich finde es einfach unfassbar schön hier. Für mich ist das ein 
Paradiesig. Ich liebe diese Berglandschaften. Es ist, es ist ein Traum. Wir haben es geschafft uh. und es ist richtig schön. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier bis nach ganz oben zu laufen. Ja, und du hast es auch geschafft. Ja, voll gut. mega gut. Ja. ja, können wir uns für den Rückweg dann beamen vielleicht? <lacht> Zurück beamen, ja. ja. Äh, mach mal Schnipp. Und Schnipp. Und jetzt sind wir wieder zurück. <lacht> war wir, gar nicht anstrengend, ne? Nee, war überhaupt nicht anstrengend. Wir haben uns mega beeilt. Wir haben jetzt nur zwei Stunden, vier Minuten für den Rückweg gebraucht. Ich glaube, das ist weniger als die Hälfte als für den ja, Hinweg. fünf Stunden waren auf dem Hinweg. <lacht> ja, das war ganz schön anstrengend. Das wäre natürlich jetzt schön, wenn wir hier übernachten könnten. Das geht aber leider nicht. Das ist nicht erlaubt. Aber der Campingplatz sind auch nur 15 Minuten von hier entfernt. Und Vielleicht suchen wir uns vorher noch was zu essen. Pizza! Mal schauen. <lacht> Und jetzt hallo aus Einza, einem kleinen Dorf, knapp 55 Minuten vom Campingplatz in Torla Ordesa entfernt. Hierher sind wir heute Morgen gefahren, ähm, also äh, heute Mittag, Nachmittag, ja. wir haben schon 2 Uhr. Wir haben es heute Morgen wirklich mal äh, sehr langsam angehen lassen, denn unsere Füße und Beine haben uns definitiv daran erinnert, dass wir gestern 18 Kilometer gelaufen sind. Das äh, hatten wir definitiv in den Knochen. Ja. Ähm, jetzt sind wir hierher gefahren, weil das äh, Dorf hier, ein sehr kleines Dorf, soll sehr, sehr schön sein. Es ist mittelalterlichen Ursprungs und ja, so, soll schön sein. Deswegen schauen wir uns das jetzt auf der Durchreise mal fix an. Los geht's! Da wir uns natürlich umfassend informiert haben, können wir euch sagen, dass das die Grundmauern der äh, Burg aus dem 11. Jahrhundert äh, sind. Und äh, vor uns jetzt äh, liegt die Altstadt. Die ist äh, ungefähr genauso groß wie diese Burg und äh, mindestens genauso sehenswert. Sehr schön.
Tina, was ist wir denn sonst noch so zu diesem Ort? Ich weiß leider gar nichts zu diesem Ort. <lacht> Bist du nicht vorbereitet? Nein, aber es ist sehr schön. Es ist halt alt. Du hast da Dreck. Du hast da auch ganz viel Dreck. Oh, immer noch. Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, ne? Mhm. Das war ein sehr schöner kleiner Ausflug. Ich bin froh, dass wir hier vorbeigefahren sind. Es war echt richtig, richtig schön. Jetzt ist es allerdings sehr zugezogen und man spürt auch den ein oder anderen Regentropfen. Das heißt, wir bleiben jetzt nicht hier, sondern wir fahren jetzt weiter und zwar Richtung französische Pyrenäen. Das heißt, einmal durch die Berge durch und gucken mal, ob wir da einen Schlafplatz finden. Ach so, wir haben übrigens gelesen, dass man auf diesem sehr großen Parkplatz hier scheinbar auch übernachten darf, wenn man ein Ticket für 24 Stunden sieht. Es kostet 6 Euro, glaube ich, und ja, ist eine Möglichkeit. Aber äh, wir fahren noch ein bisschen in die Berge, äh, nämlich durch einen Tunnel rüber auf die französische Seite. Ich bin gespannt. Die Fahrt rüber auf die französische Seite der Pyrenäen war trotz des einsetzenden Nieselregens äußerst schön. Von 1 aus sind es bis zur Grenze rund 45 Kilometer. Die Straße ist gut ausgebaut und die Anzahl der Serpentinen hält sich in Grenzen, sodass wir nach einer Dreiviertelstunde bereits in Frankreich sind. Einen Grenzposten gibt es dabei, wie in Europa inzwischen vielerorts üblich, nicht mehr. Stattdessen überquert man die Landesgrenze mitten in einem Tunnel. Auf der französischen Seite angekommen, machen wir uns auf die Suche nach einem Stellplatz für die Nacht. Wo wir letztlich gelandet sind und warum wir noch am selben Tag umgedreht haben, um nach Spanien zurückzukehren, erzählen wir euch dann beim nächsten Mal. Dieses Video beenden wir hier nun und wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns mal wieder ein Stück durch Spanien gereist zu sein. Wir hatten in jedem Fall sehr viel Spaß in den Pyrenäen und sind gespannt auf alles, was noch vor uns liegt. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund und drückt gerne unten auf den Daumen hoch und auf den Abonnieren-Button, wenn ihr das nicht schon getan habt. Liebe Grüße aus Spanien und bis zum nächsten Mal. Ist soweit. Ja. Ist dir endlich nicht mehr kalt. Das will ich nicht sagen. <lacht> nein, nein. Ich glaub, da geht's nein, nein. Wow! Also vielleicht nicht im Fall. I don't know about that. Kannst du vielleicht nicht hinfallen? Ich bin ein Ei. Du bist bescheuert. Komm. Komm.